দেশে 63 জেলাতে ছড়িয়েছে ডেঙ্গু প্রতি ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন গড়ে 30 জন রোগী নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদী থেকে নিখোঁজ বুয়ের শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার তদন্তে নেমেছে পুলিশ রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঞ্চালন লাইনের কাজ পিছিয়ে সময়মতো জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা নিয়ে সংশয় আবহাওয়া বিভাগের আধুনিকায়নে হচ্ছে দুইশো পঁচিশটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র দ্রুত পূর্বাভাসে দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি কমার আশা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন আজ আগে প্রেসিডেন্টের তুলনায় বাইডেনের জনপ্রিয়তা কম বলছে জরিপ স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসলাম এবং আমি নুজরা তাফরিন এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন যাচ্ছি পুরো খবরে দেশে তেষট্টি জেলাতেই ছড়িয়েছে ডেঙ্গু প্রতি ঘন্টায় গড়ে ত্রিশ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন চলতি মাসে ডেঙ্গু পরিস্থিতির উন্নতির বিষয়ে কোনো সুসংবাদ দিতে পারছেন না কীটতত্ত্ববিদরা তবে ডিসেম্বরের শুরুতে কিছুটা কমতে পারে এর প্রকোপ সারা দেশেই কমেছে তাপমাত্রা কিন্তু কমছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রতিদিন শনাক্ত রোগীর প্রায় অর্ধেকই রাজধানীর বাইরে কুড়িগ্রাম ছাড়া ডেঙ্গু ছড়িয়েছে বাকি সব জেলায় সবচেয়ে বেশি রোগী চট্টগ্রাম মাদারীপুর কুমিল্লা গাজীপুর ও কক্সবাজারে দুই হাজার বিশ সালের নভেম্বরে রোগী শনাক্ত হয় সাড়ে তিন হাজার পরের বছরের একই মাসে তা সাড়ে পাঁচশো অথচ এ বছরের নভেম্বরের প্রথম আট দিনেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় ছয় হাজার রোগী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে দেশে গত চল্লিশ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আঠাশ হাজার রোগী মারা গেছেন একশো বাইশ জন তবে সংক্রমণ কবে নাগাদ কমবে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না কেউ আমরা এর স্পর্শার ঘনত্ব বৃষ্টিপাত আর্দ্রতা তাপমাত্রা এবং ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এই পাঁচটি প্যারামিটারকে মাল্টিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস করে কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যম ফরকাস্টিং মডেল তৈরি করি সেই মডেলে আমরা এখনও পর্যন্ত যেটি দেখতে পাচ্ছি যে খুব সহসাই ডেঙ্গু পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে সেমটি নয় রাজধানীতে মশা নিধনে কিছু কর্মসূচি চলছে ঢাকার বাইরে এমন আয়োজন নেই বললেই চলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে মশার উৎস বন্ধ না হলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হবে ডেঙ্গুর উচ্চস্থল যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এটা ইট ইজ গোয়িং টু বি চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম থেমে থেমে যদি আবার এর মধ্যে আবার বৃষ্টি হয় তাহলে তো এটা আবার ইট উইল ফায়ার তো যে কারণে এমনি একটা এক্সপেকটেশন যে যদি আর সেরকম ওয়েদার ভালো থাকে বৃষ্টি না হয় তাহলে এগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে স্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে দেশে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার রোগী পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হলেও মারা যাচ্ছেন বেশি নারীরা মোট মৃত্যুর প্রায় সত্তর ভাগই হাসপাতালে যাওয়ার তিন দিনের মধ্যে হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে ক্রমে বাড়ছে নতুন রোগী এদের বেশিরভাগই ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর ও চট্টগ্রাম সহ বিভাগীয় শহরের বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনসাধারণকে আরও সচেতন হওয়ার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের যশোরে ক্রমেই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা জেলায় ছশো পঞ্চাশ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে অভয়নগরে আক্রান্ত হয়েছেন চারশো ছিয়াত্তর জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন সাতাশ জন রোগীর চাপ সামলাতে সদর হাসপাতালের পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু কর্নার খোলা হয়েছে প্রত্যেকটা উপজেলাতে ডেঙ্গু কর্নার খুলেছি এবং ডেঙ্গু রোগীর শনাক্তের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত যে কিটস সেটা আছে এবং আমরা এটা সরবরাহ করছি এবং ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা উপজেলা লেভেল ও হেলথ কমপ্লেক্সেই করা হয়েছে ডেঙ্গু মোকাবেলায় জনসাধারণকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান নয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র তবে খারাপ পরিস্থিতির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়াকে দায়ী করছেন পৌরবাসী পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ডেঙ্গুর লার্ভা যদি ধ্বংস করা যেত তাহলে এটা বিস্তার লাভ করত না পৌরসভার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মশা ধ্বংস করার যে মেডিসিন স্প্রে প্রতিনিয়ত আমি আমার এলাকায় চালিয়ে যাচ্ছি লক্ষ্মীপুরে গত চব্বিশ ঘন্টায় সদর হাসপাতালে আশি জন আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন 
আর পুরো জেলায় আক্রান্ত দুশো জন তবে বেশিরভাগ রোগী ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে আসা প্রতিদিনে তো প্রায় দশ থেকে বারো জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয় বর্তমানে আমাদের ওয়ার্ডে এখনো পনেরো জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছে রোগী ঢাকা থেকে হচ্ছে এরকম না লক্ষ্মীপুরও কিন্তু এখন প্রচুর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আছে এবং রোগী শনাক্ত হচ্ছে আমরা প্রতিদিনই একটা দুটা ডেঙ্গুর পেশেন্ট পাই গত দু সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে পাবনা ও কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু রোগী কিছুটা কমেছে এ দু জেলার বেশিরভাগ রোগী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মচারী ও ঢাকা থেকে এসেছেন এদিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাপ্পান্ন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন চব্বিশ ঘন্টায় নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে উনিশ জন এ জেলার আক্রান্তরা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে কর্মরত ছিলেন আমাদের যথেষ্ট কোয়ালিফাইড ডক্টর আছেন তাছাড়া যে ডেঙ্গু রোগীর জন্য যে সমস্ত চিকিৎসার ওষুধপত্র সরঞ্জাতি প্রয়োজন আমাদের যথেষ্ট মজুদ আছে মাদারীপুরের সরকারি হাসপাতালগুলোতেও বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা চব্বিশ ঘন্টায় নতুন ছজন রোগী সহ চিকিৎসা নিচ্ছে আঠাশ জন জেলায় এখন পর্যন্ত চারশো পঁচানব্বই জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন এছাড়া মৌসুম শেষে ঝুঁকিতে আছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার সিরাজগঞ্জ ও বরিশাল এ নিয়ে জানাতে পাবনা এবং কুষ্টিয়া থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতেই পাবনা থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী খাইরুল ইসলাম খাইরুল পাবনার ডেঙ্গু পরিস্থিতি জানাবেন কতজন রোগী এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি আছেন আর চিকিৎসকেরা কি ধরনের পরামর্শ তাদের দিচ্ছেন चिकित्सा निचन एम पबना जेनरल हासपाल जरा कर्मरत चिकित्सक रहे तेजी रखी ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পরে পর থেকেই কিন্তু পাবনা জেলায় প্রায় সাড়ে আটশো মানুষ কিন্তু ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে হয়েছেন এবং বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে প্রায় সাড়ে সাতশো ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন এমনই কিন্তু তথ্য আমাদেরকে সিভিল সার্জন অফিস থেকে জানানো হয়েছে আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে পাবনার রূপপুরে কিন্তু সবচেয়ে বেশি কিন্তু ডেঙ্গু রোগীর কিন্তু সন্ধান পাচ্ছেন পাশাপাশি আটঘুরিয়া চাটমহর এবং সাতিয়া উপজেলাতেও কিন্তু ডেঙ্গু রোগী সন্ধান পাচ্ছেন চিকিৎসকরা তাছাড়া কিন্তু ঢাকা থেকে আগত অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালে এসে কিন্তু চিকিৎসা নিচ্ছেন পাশাপাশি এ বিষয়ে কিন্তু পাবনার সিভিল সার্জন আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ডেঙ্গু ডেঙ্গুর রোগী যাতে কম হয় সেই কারণে কিন্তু তারা বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যসেবীদের নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন সময় মিটিং করেছেন এবং তারা বলছেন যে পাবনা জেলার যে নয়টি পৌরসভা রয়েছে সেই পৌরসভাগুলোতে মেয়রদের সঙ্গে তারা বৈঠক করেছেন এবং তারা মশা নিধন কল্পে কিন্তু তারা বেশ কিছু উদ্বেগের কথা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে আমরা বিভিন্ন পৌরসভায় কিন্তু খোঁজ নিয়েছি যে তারা মশা নিধনে যে কার্যকলাপ রয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এমনটি কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি তবে এই বিষয়ে কিন্তু পাবনার যারা চিকিৎসক রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে পাবনায় যে রোগীগুলো চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের তাদের তারা খুব দ্রুতই তাদেরকে সুস্থ করে করছেন পাশাপাশি বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন যে দিনের বেলায় যা মশা কামড় থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে বিষয়ে কিন্তু তারা সচেতনমূলক কিন্তু কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এই ছিল আমার কাছে পাবনার ডেঙ্গুর সর্বশেষ অবস্থা খাইরুল আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমরা একটু কুষ্টিয়ার ডেঙ্গু পরিস্থিতি সম্পর্কে জানবো সেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সহকর্মী মিলন উল্লাহ মিলন কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু শনাক্তের হার সম্পর্কে জানাবেন এখন পর্যন্ত কেউ মারা গেছেন কিনা সেখানে হ্যাঁ কুষ্টিয়াতে আসলে রাব্বি সর্দার নামে এক যুবক এই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত উনত্রিশ সেপ্টেম্বর মারা যায় তিনি কিন্তু পারমাণবিক রূপপুর যে পারমাণবিক প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পেরই একজন কর্মচারী ছিলেন আর কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এখন পর্যন্ত 
এখন আজকের দিন পর্যন্ত 16 জন রোগী এখানে চিকিৎসাধীন আছেন এবং এখানে দুইটি ওয়ার্ডের মাধ্যমে তাদেরকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি উপজেলা যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলো আছে সেখানেও কিন্তু চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এই ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদেরকে আর এই যে কুষ্টিয়া জেলায় যে ডেঙ্গু সংক্রমণ হচ্ছে বা ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে এই আক্রান্ত রোগীদের অধিকাংশই কিন্তু রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এবং এদের বাড়ি কিন্তু ভেড়ামারা এলাকায় বিশেষ করে এই ভেড়ামারা থেকে যখন তাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে তারা কিন্তু এই কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে আসছে উন্নত চিকিৎসার জন্য তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম কুষ্টিয়া সিভিল সার্জনের সাথে তিনি যেমনটি বলেছিলেন যে আসলে এই ডেঙ্গুর যে প্রকোপ এই প্রকোপ রোধে কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে ডেঙ্গুর যে লার্ভা সেগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো ধ্বংস করার যে প্রক্রিয়া এটা কিন্তু করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে তবে আমরা এখন পর্যন্ত যেটি দেখেছি যে কুষ্টিয়া পৌরসভা বা ভেড়ামারা পৌরসভা বা তার পার্শ্ববর্তী মিরপুর পৌরসভা এই পৌর কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই সব ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই বা এখন পর্যন্ত মশা নিধনের জন্য যে কার্যকারী ব্যবস্থা তা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত নিতে দেখিনি যার কারণে কিন্তু আসলে আহ এলাকাবাসী কিন্তু খুব প্রকাশ করছেন যে আসলে এই লার্ভা নিধনের জন্য যে পৌরসভার পক্ষ থেকে কিন্তু পর্যাপ্ত বাজেট থাকে এবং সেইগুলো কিন্তু তারা এই প্রকল্পেই খরচ করার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়া পৌরসভা সহ ভেড়ামারা পৌরসভায় এই মশা নিধনের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা তারা নেয়নি বলে আমরা জানতে পেরেছি আর কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কথা যদি বলি আসলে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে যে রোগীরা আছে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে রোগীর স্বজনরা সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন কিন্তু হাসপাতালের পরিবেশ এবং তাদের যে ডেঙ্গু রোগীর যে উন্নত পরীক্ষা নির্দেশ সেই সব ব্যাপারে যাতে এখানে ব্যবস্থা করা হয় এই দাবি জানিয়েছেন তারা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ পাবনা এবং কুষ্টিয়া থেকে জানাছেন আমাদের সহকর্মীরা 24 ঘন্টা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে 7 জনের মৃত্যু হয়েছে একই সময় নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 875 জন রোগী এ নিয়ে 1 জানুয়ারি থেকে পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 177 জনের আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা 497 জন এবং ঢাকার বাইরে 378 জন নতুন 875 জন সহ বর্তমানে দেশে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 3270 জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে চলতি বছরের 1 জানুয়ারি থেকে 7 নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সর্বমোট 43982 জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন 40535 জন এবছর 21 জুন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় ডেঙ্গু পরীক্ষার ফি 100 থেকে 300 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু একটি বেসরকারি হাসপাতালও সেটি মানছে না তাদের যুক্তি স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্দেশনা তাদের কাছে পৌঁছায়নি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছেও এ নিয়ে তথ্য নেই তবে বিশেষজ্ঞদের অভিযোগ মন্ত্রী নির্দেশনা অমান্য করা গাফিলতির শামিল রোববার এক অনুষ্ঠানে ডেঙ্গু পরীক্ষার ফি নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী 100 টাকা করে সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হবে এটাই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে আর প্রাইভেট সেক্টরে তিনশো টাকা করে সরজমিনে দেখা যায় সব বেসরকারি হাসপাতাল ডেঙ্গু পরীক্ষার ফি তিনশো টাকার বেশি নিচ্ছে দশটি হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায় কেউ কেউ পাঁচশো টাকারও বেশি নিচ্ছে তাদের দাবি দুই সালের নির্দেশনা অনুযায়ী এই ফি নেওয়া হচ্ছে এরপর আর কোনো নির্দেশনা আসেনি ডেঙ্গু এন এস ওয়ানের টেস্টের খরচ কত পাঁচশো গতকাল কেন তিনশো টাকা ঘোষণা দিলেন সরকারি সংস্থা তো কিছু গাফলিতে আছে তো ওভারঅল এটা আরেকটু যদি নজরদারি করে তাহলে ভালো দেশে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এ অবস্থায় ডেঙ্গু পরীক্ষায় বেসরকারি হাসপাতালে ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো নজরদারি না থাকার কারণে এখনও বাড়তি টাকা দিয়েই ডেঙ্গু পরীক্ষা করতে হচ্ছে রোগীদের এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছেও ডেঙ্গু পরীক্ষার ফি নিয়ে নতুন তথ্য নেই কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘোষণা না মানা গাফিলতি হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গু পরীক্ষা এখন বিনামূল্যে করার তাগিদ দেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় যদি বলে যে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই মাননীয় মন্ত্রী পাবলিক স্টেটমেন্ট করার পরে তাহলে কিন্তু সেটা দায়িত্বহীনতার পর্যায়ে পড়ে কারণ মন্ত্রী যখন পাবলিক স্টেটমেন্ট দেন তখন কিন্তু মন্ত্রণালয় বা আপনার অধিদপ্তরের দায়িত্ব হয়ে যায় সেটা বাস্তবায়ন করা 
2019 সালে ডেঙ্গু মহামারী রূপ নিলে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পরীক্ষা করা হয় এবার তার চেয়ে পরিস্থিতি খারাপ হলেও 100 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই বিষয় আরো জানাতে গাজীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আবুল হাসান আবুল হাসান গাজীপুরে ডেঙ্গু পরিস্থিতির কি তথ্য রয়েছে সেটাই জানাবেন আর এই যে সরকার নির্ধারিত যে ফিটি দেয়া হচ্ছে 100 থেকে 300 টাকায় বৈশ্বকরে হাসপাতালের জন্য সেটি কি মানা হচ্ছে কিনা দেখুন গাজীপুরে যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি গত মাসে যেমনটি ছিল এই মাসের শুরুতে কিন্তু একই অবস্থা রয়েছে এর মানে হচ্ছে যে ডেঙ্গুর যে প্রকোপ সেটি কিন্তু কমে নিয়ে এবং আমি যে তথ্যটি পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে গত গতকাল চব্বিশ ঘন্টায় শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চোদ্দ জন রুগী ভর্তি হয়েছেন এবং এই এক সপ্তাহে এখানে শতাধিক রুগী কিন্তু ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং অনেকে সারা পেয়েছেন অনেক কয়েকজনকে আবার ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে এমন তথ্য রয়েছে একই অবস্থা কিন্তু গাজীপুরের শহীদ আহসান মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল যেটি ডেঙ্গুর জন্য আলাদাভাবে ইউনিট করে সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে রুগীদের সেখানেও কিন্তু একই প্রায় একই চিত্র দেখা গেছে এবং এর কারণ হিসেবে স্থানীয় বাসিন্দারা যেটি বলছেন যে গাজীপুর একটি বড় সিটি কর্পোরেশন হলেও এখানে কিন্তু মশক নিধনের জন্য যে পরিমাণ লোকবল বা যে পরিমাণ প্রস্তুতি থাকা দরকার সেটি কোনোটাই নেই এবং ময়লা আবর্জনা আপনি জানেন যে যত্র তত্র ফেলা হচ্ছে ময়লার ভাগার বলা চলে যে গাজীপুরটি একটি ময়লার ভাগারে আসলে পরিণত হয়েছে মহাসড়কের আশেপাশে ড্রেনেজের ভিতর এমন কি বাসাবাড়ির পাশেও কিন্তু ময়লা ফেলা হচ্ছে এবং এই ময়লার দুর্গন্ধ পাশাপাশি এখানে কিন্তু এডিসের যে লার্ভা সেটি বাড়ছে এবং অনেক জায়গায় কিন্তু ড্রেনে জলাবদ্ধ পানি রয়েছে বাসাবাড়ির পানি জমে আছে এই অবস্থায় কিন্তু যে এডিস মাসা সেটি বিস্তার হয়েছে এবং এই কারণে ডেঙ্গুর আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে স্থানীয় অভিযোগ করছেন এবং রুগীর স্বজনরা বলছেন যে মশক নিধনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের থেকে তেমন কোনো উদ্যোগ তাদের দেখা যায়নি যদিও বিষয়টি নিয়ে আমি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি যেটি বলছেন যে মশক নিধারণের জন্য তারা ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজ করে যাচ্ছেন এবং আজকেও তারা যে ময়লা আবর্জনা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা সেটি বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবেন নগরীর বাইশ নম্বর ওয়ার্ডে এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ফগার মেশিন দিয়ে মশা নিধনের জন্য তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তবে নগরীর যে অবস্থা যে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ যত্রতত্র ড্রেনের মধ্যে যে পরিমাণ পানি জমে আছে সে কারণে মশার উপদ্রব কমছে না বলে কিন্তু মূলত এই যে ডেঙ্গুর আক্রান্তের সংখ্যা সেটি বাড়ছে এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে আমার এর আগে কথা হয়েছিল তারা বলছেন যে এবার ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি থাকা বিভিন্ন উপসর্গ বিশেষ করে জ্বর নিয়ে অনেক রুগী আসছেন তাদের হাসপাতালে এবং তারা চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এসব রুগীদের এই ছিল গাজীপুরের ডেঙ্গুর সর্বশেষ পরিস্থিতি গাজীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আবুল হাসান নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে শীতলক্ষা নদী থেকে বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সোমবার সন্ধ্যায় সিদ্ধিরগঞ্জের বনানী ঘাট থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় স্বজনরা জানায় চার নভেম্বর রাজধানী রামপুরা থেকে নিখোঁজ হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এই শিক্ষার্থী পরের দিন রামপুরা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন পরশের বাবা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় রিকশা থেকে এক নারীকে নামিয়ে পুনরায় রামপুরার দিকে যায় পরশ তারপর থেকেই সে নিখোঁজ পরশের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ সংবাদ উন্নয়নের খবরের সাথে আরও যা থাকছে মেহেরপুরে এক মাসের ছয়টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ছুরি শ্বেত সংকটে উৎপাদন ব্যাহত ও লোকসানের সংখ্যা রাজধানী পোস্তকলায় বাসের সাথে সংঘর্ষে পিকা ভ্যানের চালক ও সহকারীর মৃত্যু হয়েছে নিহতরা হলেন আতিকুর রহমান এবং কামরুল হুতাম সোমবার সন্ধ্যায় সাতটার দিকে পোস্তকলার ব্রিজের উপরে এই দুর্ঘটনা ঘটে পথচারীরা পিকআপের চালক ও সহকারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় রায়দা পরিবহনের একটি বাস কেরানীগঞ্জ যাচ্ছিল আর কেরানীগঞ্জ থেকে আসছিল একটি মালবাহী পিকআপ ভ্যান পোস্তকলার ব্রিজের উপরে বাস ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয় 
নিহত চালক ও সহকারী মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে বান্দরবানের নাখাংছড়ের সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে একজন আহত হয়েছে সোমবার দুপুরে নাখাংছড়ের চাকঠালা আশারতলি সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে আহত ব্যক্তির নাম সোনালী তিনি চাকঠালার আমতলি এলাকায় মৃত কাদির হোসেনের ছেলে স্থানীয়রা জানান চাকঠালা আশারতলি সীমান্তে ছেচল্লিশ ও সাতচল্লিশ নম্বর পিলারের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে মিয়ানমারের ভেতরে গরু আনতে যান সোনালী সেখানে মাইন বিস্ফোরণ হলে তার পা ও শরীরে মারাত্মক জখম হয় পরে তাকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কয়েক মাস ধরে নাকাঞ্চরের সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে মিয়ানমারের চোরাই গরু আনতে যান স্থানীয়রা এতে প্রায়ই নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন বিদ্রোহ দমনের নামে মুক্তিযোদ্ধার সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যার বিচার করা হবে এ কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সোমবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এ কথা জানান মুক্তিযোদ্ধার সামরিক কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমানকে দায়ী করে সংসদ ভবন এলাকা থেকে তার কবর দ্রুত সরানোর দাবি উঠে প্রতিবাদ সভায় উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার দুই মাস পর সাতই নভেম্বর বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিককে হত্যা করা হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে হত্যার শিকার হন শত শত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তা যাদের মরদেহের খোঁজ আজও পায়নি পরিবার সাতই নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবসের প্রতিবাদ সভায় হত্যার শিকার সামরিক সদস্যদের পরিবারের স্বজনদের বক্তব্য উঠে আসে কয়েক যুগের দুঃখ হতাশার মর্মান্তিক বর্ণনা দাবি উঠে হত্যাকাণ্ডের বিচারের हत्यार जियामान के दायी करें सुप्रीम कोर्ट सबक विचारपति एच एम शामसुद्दीन चौधरी मानिक सतर सने একটি জাপানি বিমানের হাইজেকের ঘটনা যার সাথে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী বা বিমান বাহিনীর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না সেই অজুহাতে পাকিস্তানি প্রভুদের নির্দেশে সব মুক্তিযোদ্ধাদের শেষ করে দেওয়ার জন্য খুনিজিয়া সেখানে পনেরোশো মানুষকে হত্যা করেছিল বিচার নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ভাবনা তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যুদ্ধ বাড়িদের বিচার করিয়ে দেখিয়েছেন আমি আশা করি এই মুক্তিযোদ্ধাদের যারা নামে কারণে অকারণে যারা হত্যা করেছেন তাদের বিচারক ইনশাল্লাহ বাংলার মাটিতে হবে আমরা সেই সেই বিচারটা আমরা দেখতে পাবো নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সত্য তুলে ধরার তাগিদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয় প্রতিবাদ সভা থেকে শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে আধুনিক করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এর জন্য বিশ্বব্যাংকের বারো কোটি সত্তর লাখ ডলার ঋণে ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট সার্ভিসেস রিজিওনাল প্রকল্পের কাজ চলছে সারা দেশে দুশো পঁচিশটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে যা থেকে দ্রুত আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা যাবে কমবে জনদুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাংলাদেশে কয়েক বছর ধরে বর্ষাকাল থাকছে প্রায় বৃষ্টিহীন পৌষ মাঘ মাসেও জেঁকে বসছে না শীত এর প্রভাব পড়েছে সতেরো কোটি মানুষের এই ছোট্ট দেশে তাই সঠিক আবহাওয়ার তথ্য জানতে অত্যাধুনিক দুইশো পঁচিশটি পূর্বাভাস কেন্দ্র তৈরি করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর টানা বৃষ্টির জলাবদ্ধতায় রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বড় শহরগুলোর জনজীবন থমকে যায় তাই সঠিক পূর্বাভাস পেতে চারটি মহানগরে তৈরি হচ্ছে রেইন গেজ স্টেশন ঢাকা রাজশাহী খুলনা এবং চট্টগ্রাম এই সিটিটাও কিন্তু আমরা জানি সঙ্গে যুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড তাই মিলবে কৃষি ও বন্যার আগাম তথ্য আপডেটেড টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা সেই তথ্যগুলো এতে বাংলাদেশ অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ফ্লাড ফোরকাস্ট এবং তার ফ্লাড জেনারেশন ম্যাপ এগুলো কিন্তু আরও উন্নত থেকে আরও উন্নততর হবে
দেশের উপকূল সহ দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে তুলনামূলক বেশি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থাকবে একইভাবে বজ্রপাত নদী ভাঙন ও কৃষিকাজ নির্ভর অঞ্চলগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হবে এই সকল স্থান থেকে যদি আবহাওয়ার তথ্য পাওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশের সকল জেলা উপজেলায় আরও ব্যাপকভাবে কি বলা হয় আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহ করার একটি প্রচলন ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে এবং একই সাথে সাথে বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর থেকে যে পূর্বাভাসগুলো দেওয়া হয় সেই পূর্বাভাসগুলোকে কিন্তু আরও সঠিকভাবে কিন্তু প্রদান করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে পূর্বাভাসের সঠিকতাও কিন্তু ব্যাপকভাবে কিন্তু যাচাই করা যাবে প্রতি দশ মিনিট পর পর আবহাওয়ার তথ্য পাওয়া যাবে নতুন কেন্দ্র থেকে দু সালের জুন মাস থেকে সব কেন্দ্র পুরোদমে কাজ শুরু করতে পারে কমল জোহা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুই ইউনিটেই বসে গেছে পরমাণু চুল্লি আগামী বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু হবে বলে আশাবাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী তবে সেই বিদ্যুৎ সময় মতো জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা নিয়ে সংশয় রয়েছে কেননা সঞ্চালন লাইনের কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এগোয়নি বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিদ্যুতের চাহিদা মাথায় রেখে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এই প্রকল্পের সঞ্চালনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র টাকার অঙ্কে দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 2017 সালের নভেম্বরে এর কংক্রিট ঢালাই কাজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন থেকেই দেশি বিদেশি পঁচিশ হাজার কর্মী রাত দিন কাজ করছেন সমান্তালে গত বছর প্রথম ইউনিটে স্থাপনের পর সম্প্রতি দ্বিতীয় ইউনিটেও বসেছে পরমাণু চুল্লি যেখানে জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়ামের ব্যবহারে চেইন রিয়াকশানে তৈরি হবে বিদ্যুৎ আগামী বছরই লোড হবে সেই জ্বালানি রূপপুর প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের সার্বিক অগ্রগতি সত্তর ভাগ সব মিলিয়ে দুই হাজার চব্বিশ সালের প্রথম দিকেই গ্রিডে বিদ্যুৎ দেয়ার প্রস্তুতি নিলেও সঞ্চালন লাইনের অনিশ্চয়তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী আমি তো এখানে কারেন্ট বিক্রি করব কিন্তু যারা কিনবে তাদেরও তো একটা প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে এবং সেখানে তো আমরা কোনো কথা বলতে পারি আপনাকে আশ্বস্ত যে তারা সময় মতো তারা চেষ্টা করছে এইটুকু বলতে পারি রূপপুরের বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়নে দুই হাজার সালে ভারতের এক্সিম ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয় পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি পিজিসিবি চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত প্রকল্পে অর্থ ছাড় হয়েছে সাতাশ ভাগ আর ভৌত কাজ হয়েছে ৪৫ শতাংশের মতো রূপপুরের বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্পের পিজিসিবির সাত প্যাকেজের কাজে সবচেয়ে কম গতি যমুনা ও পদ্মা নদীর অংশে লাইন স্থাপনে হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন উনত্রিশ নভেম্বর ভোট গ্রহণ সাতাশ ডিসেম্বর নির্বাচন ভবনে কমিশন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করেন তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাই এক ডিসেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আট ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ নয় ডিসেম্বর এবং ভোট গ্রহণ সাতাশ ডিসেম্বর ওই সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ইভিএমের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে এছাড়া ইসি সচিব পাঁচটি পৌরসভা নির্বাচনের তফসিলও ঘোষণা করেন রাজশাহীর বাঘা দিনাজপুরে বিরল পঞ্চগড়ের বোদা ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা ও নাটোরের বোনপাড়া এই পাঁচ পৌরসভা নির্বাচন আগামী উনত্রিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণের তারিখ সাতাইশ ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ বারোই পৌষ চোদ্দোশ উনত্রিশ রোজ মঙ্গলবার এবং প্রতিদিন ভোট সকাল আটটা তিরিশ থেকে বিকেল চারটা তিরিশ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে যে আমাদের রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা নির্বাচন সময়ে সিসিটিভি থাকবে মেহেরপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরি হওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে প্রায় তিনশো বিঘার আমনের আবার শেষ মুহূর্তে জমিতে শ্বেত সংকট দেখা দেয় উৎপাদন ব্যাহতের আশঙ্কা করছেন চাষিরা 
ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় ডাকদেরকেই সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ ভরা বর্ষায় বৃষ্টি কম হওয়ায় জমিতে বাড়তি সেচ দিয়ে আমনাবাদ করতে হচ্ছে মেহেরপুরের কৃষকদের শুষ্ক মৌসুম হওয়ায় অন্য ফসলেও দিতে হচ্ছে সেচ গত ত্রিশ অক্টোবর এক রাতে গাংনি উপজেলার দেবীপুর ডিপের মাঠ থেকে চুরি হয় তিনটি ট্রান্সফর্মার এর আগে দশ অক্টোবর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মাঠ থেকে চুরি হয় আরও তিনটি এরপর থেকে কাঁচা ও আধা পাকা ধানে সেচ দেয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সংকট সঠিক সময়ে সেচ দিতে না পারলে ধানে চিটা হওয়ার শঙ্কা রয়েছে এতে উৎপাদন ব্যাহতের পাশাপাশি লোকসানের মুখে পড়েছেন দুই শতাধিক কৃষক তিনশো বিঘ জমি আবাদ হয় এই ধানগুলো এখন যদি এই থোড় অবস্থায় যদি পানি না পায় ধানগুলো নষ্ট হয়ে যাবে ক্যাবি চুরি কারণে ধানের অবস্থা খুবই খারাপ ধান এসে আপনার সব সিটি পড়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এলাকাগুলো নির্জন হওয়ায় বারবার ঘটছে চুরির ঘটনা এজন্য কৃষক জনপ্রতিনিধি সহ স্থানীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ তাদের সাম্প্রতিক সময়ে মেয়ারপুরে কয়েকটি ট্রান্সফর্মার চুরি হয়েছে যেগুলোতে জনবসতি নাই বিশেষ করে সেচের এ বিষয়ে আমরা সেচ গ্রাহক জনপ্রতিনিধি পুলিশ প্রশাসন জনপ্রশাসন সকলকে ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন সময় মোটিভেশন করে আসছি অবহিত করে আসছি যেগুলো যেন আমরা সবাই সতর্ক থাকি এসব ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হলেও তেমন প্রতিকার মেলে না বলে অভিযোগ কৃষকদের চোর চক্রের সদস্যদের ধরতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছেন ভুক্তভোগীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঝালকাঠি সদর উপজেলার কাফুরকাঠি গ্রামের পাঁচশো পরিবারের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা শুষ্ক মৌসুমে শাঁকো আর বর্ষায় নৌকা ছাড়া কোনো মাধ্যম না থাকায় চরম দুর্ভোগে পহান রোগী শিক্ষার্থী সহ সবাই তবে নতুন সড়ক নির্মাণে এরই মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে এলজিইডি অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চরম অবহেলার শিকার ঝালকাঠির সদর উপজেলার কাফুরকাঠি গ্রাম রাস্তার অভাবে বর্ষা মৌসুমে যাতায়াতে চরম ভোগান্তিতে পড়ে এলাকাবাসী বর্ষায় কাফুরঘাটি থেকে পেয়ারা আর আমরা ছাড়াও শাক সবজি পাঠানো হয় পাশের বাজারগুলোতে গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধ রোগীর চিকিৎসার জন্য জেলা শহরে যেতেও নৌকায় ভরসা রাস্তা অনেক খারাপ বৃষ্টির দিনে আসা যায় না বই খাতে নিয়ে আসতে পারি না আমাদের মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমরা পড়ে গেলে হয়তো বই খাতে বিজেতে নষ্ট হয়ে যায় সেদিনকার আমাদের ক্লাস করাই হয় না আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা এতটাই খারাপ যে কোনোভাবেই নৌকাবিহীন কোনোভাবে চলার উপায় নাই ব্যবসা বাণিজ্য করতে খুব কষ্ট হয় নৌকা যাতায়াত পথ ছাড়া নৌকা পথ ছাড়া কোনো যাতায়াত পথ নাই যদি রাস্তাটা একটু সরকার দেখে মানে একটু করিয়ে দেয় তাই আমাদের সুযোগ সুবিধা হয় নতুন রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বলছেন বরাদ্দ পেলেই শুরু হবে কাজ আমার গ্রাম আমার শহর প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে দ্রুত বাস্তবানের আশ্বাস এল জি ইডির আমার গ্রাম আমার শহর থেকে ওই গ্রামগুলি আমরা কানেকশন দিব সেটা আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে এবং এই গ্রামগুলিকে আমরা লিস্ট আপ করছি কোনো রাস্তায় কোনো গ্রামই কানেকশনের বাইরে থাকবে না কৃষি প্রধান ঝালকাঠির কাফুরঘাটি গ্রামে প্রায় তিন হাজার মানুষের বাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরও জানাতে ঝালকাঠি থেকে যোগ দেবেন সহকর্মী আব্দুর রহিম রেজা রেজা প্রথমে একটু রাস্তা না থাকা মানুষের দুর্ভোগের চিত্র জানাবেন আর এই যে রাস্তা নির্মাণের জন্য যে বরাদ্দের কথা বলছে জনপ্রতিনিধিরা কবে নাগার এই বরাদ্দটি পাওয়া যেতে পারে দেখুন আসলে ঝালকাঠি বরিশাল এবং পিরিসপুর এই তিন জেলার আসলে 
সীমান্তবর্তী অর্থাৎ মধ্যবর্তী একটি জায়গায় এই কাপুরকাটি গ্রামটি যেখানে তিন হাজারের মতো মানুষের বসবাস এবং পাঁচ শতাধিক পরিবার রয়েছে বলে আমরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তো এইখানে মূলত যে সমস্যাটি হলো সেটা হলো আসলে এইখানে এখন পর্যন্ত ওই রকমের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরেও অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এখানে এখন পর্যন্ত কিন্তু রাস্তাঘাটের তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে আমরা কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি সেটা হলো যে তারা ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে কিন্তু আসলে কাজ করে যাচ্ছে বা তারা যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বা বিভিন্ন প্রকল্প বা পরিকল্পনা নিয়ে তারা কিন্তু আগাচ্ছে আর আমরা এলজিডির সাথে কথা বলতে যেটা জানতে পেরেছি তারা কিন্তু স্বীকার করেছে যে ওই গ্রামটি এখন পর্যন্ত যোগাযোগের আওতায় আসেনি তবে তারা চাচ্ছে যে দ্রুত যাতে যোগাযোগের আওতায় আসে সেজন্য কিন্তু আমার গ্রাম আমার শহর প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছে সেখান থেকে বরাদ্দ আসলে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে এবং তিনি আরো জানিয়েছেন যে কোনো গ্রামেই কিন্তু এখন পর্যন্ত এখন আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না যত দ্রুত সম্ভব তারা যোগাযোগের আওতায় আনবে আর জন দুর্ভোগের কথা যদি একটু বলতে যাই আমরা তাহলে দেখুন যে এখনো কিন্তু ওইখানের মানুষজনকে জালকাঠি শহর অথবা যেথা উনি যেথাই যাক না কেন যে সেবা নিতে জালকাঠি আসুক পিরিসপুর আসুক বা বরিশালে যাক তার কিন্তু প্রধান ভরসাই হচ্ছে আসলে নৌকা তো নৌকায় কিন্তু তারা যাতায়াতে অভ্যস্ত দীর্ঘদিন থেকেই কিন্তু তারা নৌকায় যাতায়াত করে আসছে ওখানে শিক্ষার্থী রোগী বৃদ্ধ চিকিৎসা গ্রহীতা যারাই আছেন তারা কিন্তু সকলেই আসলে নৌকায় যাতায়াত করেন তো মূলত যেই সমস্যাটা বেশি পড়তে হচ্ছে তাদেরকে সেটা হলো বর্ষা মৌসুমে অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমে যখন বৃষ্টি থাকে তখন কিন্তু যারা ছোট ছোট যে সকল নৌকায় তারা আসে সেগুলো কিন্তু আসলে ওইখানে যে পেয়ারা বা অন্যান্য সবজি পরিবহন করে সেই নৌকাগুলোতেই তারা আসা যাওয়া করে তো বর্ষা সিজনে কিন্তু তাদের নানা রকমের দুর্ভোগে পড়া হচ্ছে এই ছিল আসলে এখানকার পরিস্থিতি ছালোগাড়ি থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী আব্দুর রহিম রেজা বিরল রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢুকছে ঠাকুরগাঁওয়ের শিশু রিপন আচিলের মতো শিকড়ের কারণে রিপন পরিচিত বৃক্ষ মানব হিসেবে ছয় বছর আগে চিকিৎসায় সুস্থ হলেও টাকার অভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে না পারায় কয়েক মাস আগে অবনতি হতে শুরু করে শারীরিক অবস্থার তার পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে শিশুটির পরিবার জন্মের তিন মাস পর থেকে হাত পায়ে শেকড় গজানোর মতো বিরল রোগে আক্রান্ত হয় ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার কেটগাঁও গ্রামের শিশু রিপন দাস দুই হাজার ষোলো সালে ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয় সে কিন্তু দুই মাস আগে হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই কালো হতে থাকে তার শরীরের ত্বক এই সন্তানের ট্রিটমেন্ট করতে পারি না সকল কিছু নিঃস্ব হয়ে সকলের কাছে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি ঢাকায় কোথায় কোথায় ঘুরলাম তাও ছেলেরা ভালোই হচ্ছে না চিকিৎসা করতে করে 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 একদম অসহায় হয়ে গেছি আমরা এখন আমাদের আর কিছুই নাই ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান রিপনের বাবা ছেলের চিকিৎসা করানোর মতো অবস্থাও নেই তার বাচ্চাটার জন্য আমরা সবার এঠে একটু দোয়া আসে বাচ্চায় সবাই যদি একটু এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো বা ছেলেটা বেঁচে যেতে পারে তো আমার বিনীত অনুরোধ সবার কাছে যে আমরা যেন একটু সবার সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দিই বৃক্ষ মানব হিসেবে পরিচিত শিশু রিপন দাসকে গত তিন নভেম্বর পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রয়োজন হলে তার কাগজপত্র আমাদেরকে দাখিল করলে আমরা এটা একটা বোর্ড করে মিটিং করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যে আমাদের অনুদান সেটি দেওয়ার চেষ্টা করুন এনজিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে সেক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব এবং সুপারিশ করব। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে আবারও স্কুলে ফিরতে চায় রিপন এজন্য সমাজের বিত্তমানদের সহযোগিতা চেয়েছেন শিশুটির বাবা মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ এবার অন্যান্য খবরের সঙ্গে থাকছে বিশ্বকাপ মিশন শেষে দেশে ফিরল টাইগার ক্রিকেট টিম দলের সাথে আসেননি সাকিব সোহান মিরাজ যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন আজ শেষ মুহূর্তে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে দেশটির প্রধান দুই দল ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টি তবে নির্বাচনে বিজয়ীদের নাম জানতে অপেক্ষা করতে হবে কয়েকদিন এদিকে বিভিন্ন সময় বন্দুক হামলা ও গত বছরের ছয় জানুয়ারি ক্যাপিটালে সংঘর্ষের জেরে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘিরে অনেক দিন ধরেই এক অঙ্গরাজ্য থেকে আরেক অঙ্গরাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই ডেমোক্রেটিক নেতার দাবি নির্বাচনে রিপাবলিকানরা জিতলে বড় ধরনের হুমকিতে পড়বে মার্কিন গণতন্ত্র 
অন্যদিকে রোববার ফ্লোরিডায় প্রচারণা চালান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সময় পরবর্তী নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতারও আভাস দেন তিনি এবারের নির্বাচনে আগ্নেয়স্ত্র অর্থনীতি অপরাধ অভিবাসন জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষা ইত্যাদি মূল ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম মধ্যবর্তী নির্বাচন এবার জরিপে আগের যে কোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে বাইডেনের জনপ্রিয়তা অনেকটাই কম গ্যালাপের জরিপ বলছে ক্ষমতার দুই বছরে তার জনপ্রিয়তা সাতান্ন থেকে নেমে এসেছে চল্লিশ শতাংশে বিশ্লেষকেরা বলছেন ক্ষমতায় বসার পর চীন ও রাশিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব আধিপত্য বজায় রাখা করোনা ও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত বৈশ্বিক অর্থনীতি বেকারত্ব সহ নানা সংকটের মুখোমুখি বাইডেন শুধু বাইডেন নয় দল হিসেবেও চাপে ডেমোক্র্যাটরা উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক ভোটার রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকছে এবার রিপাবলিকানরা জিতলে প্রভাব পড়বে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের উপর ইউক্রেনকে মার্কিন সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়টিও নির্ভর করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা রিপাবলিকানদের অনেকেই ইউক্রেনকে সহায়তার বিরুদ্ধে জনমত জরিপে দেখা গেছে সাধারণ জনগণের মধ্যেও কিয়েফকে সহযোগিতার পক্ষে সমর্থন আগের চেয়ে কমেছে সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে নিউইয়র্ক থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এস এম সোলাইমান সোলাইমান এবারে নির্বাচন কেন গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষ কি ভাবছে আর আজকে তো নির্বাচন শুরু হবে কয়টার সময় ভোট গ্রহণ শুরু হবে বিস্তারিত জানাবেন এখন এখানে রাত সোমবার রাত সাড়ে আটটা অর্থাৎ রাত পোহালে সকাল মঙ্গলবার ভোর ছয়টা থেকে শুরু হবে ভোট গ্রহণ এবং টানা ছয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে এবং মধ্যবর্তী আপনি যেমনটা বলেছেন যে মধ্যবর্তী এই নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জন্য কারণ সিনেট এবং কংগ্রেসে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে জো বাইডেনের দল ডেমোক্রেট কিন্তু বিভিন্ন মুদ্রাস্ফীতি এবং বিভিন্ন ইস্যুতে বর্তমানে জো বাইডেন বিভিন্ন বিতর্ক জো বাইডেনের দল ডেমোক্রেট বিভিন্ন বিতর্ক জন্ম দিয়েছে এবং সেই জন্য নির্বাচন বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে এবারের নির্বাচনে ডেমোক্রেট এবং সিনেট দুটোতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে পারেন জো বাইডেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি হারান তাহলে সেক্ষেত্রে আগামী দুই বছর ওনার ক্ষমতা বিভিন্ন ক্ষমতা থাকাকালীন বিভিন্ন আইন পাশ করা অনেকটা কঠিন হয়ে যাবে এবং শুধু তাই নয় ইউক্রেনে মার্কিন সামরিক সহায়তা যেটা সেটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবারের নির্বাচন আপনি যেমনটা বলেছেন যে এবার পঞ্চাশটি স্টেটে চারশো পঁয়ত্রিশটি কংগ্রেস আসনে অর্থাৎ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে চারশো পঁয়ত্রিশটি পদে নির্বাচন হচ্ছে এবং একশোটি সিনেট হাউস সিনেটরের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি সিনেট আসনে নির্বাচন হচ্ছে এছাড়া পঞ্চাশটি স্টেটের স্টেট সিনেট স্টেট অ্যাসেম্বলি এবং উনচল্লিশটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্য গভর্নর পদে নির্বাচন হচ্ছে তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখা দিয়েছে এবারের নির্বাচন নিউইয়র্ক কারণ নিউইয়র্ককে বলা হয় ডেমোক্রেট স্টেট কিন্তু গত গত সপ্তাহ পর্যন্ত নিউইয়র্কের গভর্নর কেটি হোসল সর্বাধিক এগিয়ে ছিলেন জনমত জরিপে কিন্তু গতকাল গত দুদিন থেকে কেটি হোসল এবং রিপাবলিকান প্রার্থীর মধ্যে প্রায় সমান সমান অবস্থা বিরাজ করছে সেই জন্য গতকালকে রোববার বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিউইয়র্কে এসে একটি সমাবেশ করেছেন এবং তিনি বলেছেন এবার নির্বাচন ডেমোক্রেটদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এবং এইবারের নির্বাচন যদি ডেমোক্রেটরা বিজয়ী হয় তাহলে আগামী বিশ বছর যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র আগামী বিশ বছর এগিয়ে যাবে এই এমনটে বলছেন জো বাইডেন অপরদিকে ফ্লোরিডার একটি জনসমাবেশে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন এবারের নির্বাচনে যদি ডেমোক্রেটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তাহলে আমেরিকা হয়ে যাবে সমাজতান্ত্রিক ভেনেজুয়েলার ঠিক এমনভাবে দুজনের হাড্ডা হাড্ডি লড়াই এবং নিরলসভাবে নিরলসভাবে সেই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন জো বাইডেন এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জনমত জরিপে এগিয়ে আছেন পেশায় চিকিৎসক অজ 
যুক্তরাষ্ট্রের এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের চমক রিপাবলিকান মুসলিম প্রার্থী মোহাম্মদ অজ জনমত জরিপে পেনসিলভেনিয়া রাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে অজ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থিত মোহাম্মদ অজ হতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর পেনসিলভেনিয়ার বর্তমান সিনেট ডেমোক্র্যাট নেতা জন ফেটারম্যানের বিরুদ্ধে লড়ছেন ডক্টর ওজ মিশর মরক্কো ও ইরাক সহ বিভিন্ন আরব দেশ থেকে আসা চুরাশি হাজার অভিবাসী রাজ্য পেনসিলভেনিয়াতে মুসলিম আছেন তেরাশি হাজার দু হাজার ষোলো সালে যে ছয় রাজ্যে বড় ব্যবধানে ট্রাম্প জয়ী হয়েছিলেন পেনসিলভেনিয়া ছিল এগুলোর মধ্যে অন্যতম আর তাই অজের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন ট্রাম্প মোহাম্মদ অজ একজন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব এবং তুর্কি বংশোদ্ভূত অবসরপ্রাপ্ত সার্জন অজ নিজেকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম হিসেবে দাবি করেন চার সন্তানের জনক অজের স্ত্রী খ্রিস্ট ধর্মালম্বী মার্কিন জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান অপ্রা উইনফ্রেতে দু সালে প্রথমবার এসেছিলেন এ মুসলিম চিকিৎসক এরপর দু সালে দি ডাক্তার অজ নামে একটি অনুষ্ঠান চালু হয় টেলিভিশনে চিকিৎসা বিষয়ক নানা পরামর্শ ভিত্তিক এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করে জনপ্রিয়তা পান অজ যুক্তরাষ্ট্রে এ যাবৎকালে মোট পাঁচজন আরব সিনেটরের দায়িত্ব পালন করলেও এ পর্যন্ত কোনো মুসলিম সিনেটর নির্বাচিত হতে পারেননি উনিশশো সালের পর এ পর্যন্ত আঠাশ জন আরব আমেরিকান দেশটির এমপি নির্বাচিত হয়েছেন যে পাঁচজন আরব সিনেটর হয়েছেন তাদের সবাই লেবানন বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাইডেনের কাছে হেরে নানা কারণে আলোচিত সমালোচিত যুক্তরাষ্ট্রের পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাপিটাল হিল দাঙ্গায় উস্কানি সহ রাষ্ট্রীয় গোপন নথি সরানোর অভিযোগে চলছে তদন্ত এরপরও দু সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে সামনে আসছে তার নাম ধারণা করা হচ্ছে আগামী নির্বাচনেও রিপাবলিকান প্রার্থী হতে পারেন ট্রাম্প বিশ্ব রাজনীতিতে চলছে পুরনো নেতাদের নতুন করে ক্ষমতায় ফেরার জোয়ার সম্প্রতি ব্রাজিলে আবারও প্রেসিডেন্ট হয়েছেন লুলাটি সিলভা এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে এসেছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ধারণা করা হচ্ছে এই জোয়ারে গা ভাসাতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এর প্রতিবেদন বলছে অভিযোগ এড়াতে প্রেসিডেন্ট পদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে হোয়াইট হাউসে ফিরতে চান ট্রাম্প অক্টোবরে টেক্সাস এক সমাবেশে প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাও জানিয়েছেন ট্রাম্প তবে সবথেকে বেশি আওয়াজ দিয়েছেন আইওয়া অঙ্গরাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারণায় সিএনএন আরও জানিয়েছে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে রিপাবলিকানরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করতে পারে তাদের আশা মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের ভরাডুবি হবে এরপরই হোয়াইট হাউস পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করবেন তারা এদিকে নয় আগস্ট ট্রাম্পের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে অতি গোপনীয় এগারোটি নথি উদ্ধার করে এফবিআই দ্বিতীয় দফা অভিযানে জব্দ হয় শতাধিক নথি অনেকের মতে দোষী প্রমাণ হলে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারবেন না ট্রাম্প তবে কেউ কেউ বলছেন আইনে কোনো বাধা নেই দু হাজার চব্বিশ সালে নির্বাচনে জিতলে ট্রাম্প হবেন দ্বিতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি চার বছর বিরতির পর ক্ষমতায় ফিরবেন এর আগে আঠারোশো তিরানব্বই সালে এমন ইতিহাস করেন গ্রোভার ক্লেভল্যান্ড তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যুক্তরাজ্যে ক্রমেই বাড়ছে অভিবাসন প্রত্যাশীর সংখ্যা দীর্ঘদিন এই ইস্যুতে সরকারের উদাসীনতায় পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে পড়ছে এদিকে কাজ না পাওয়ায় ভোগান্তি বাড়ছে দেশটিতে অবস্থান করা আশ্রয় প্রার্থীদের এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে দাতব্য সংস্থাগুলো সরকারকে চিঠি পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্যে বারো বছরের কনজারভেটিভ শাসন অভিবাসীদের ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে যা পার্লামেন্টে স্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান তিনি জানান প্রক্রিয়াটি ভেঙে পড়েছে ইংলিশ চ্যানেল জুড়ে অভিবাসীদের অনুপ্রবেশ বাড়াই মানব পাচারকারীদের দায়ী করেছেন ব্রেভারম্যান অভিবাসী বহনকারী ছোট ছোট নৌকার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ উপকূলে রীতিমতো আক্রমণ চালানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি এদিকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের পরও ভোগান্তি থামছে না আশ্রয় প্রার্থীদের মাসের পর মাস অস্থায়ী হোটেলে অবস্থান করছে তারা কোনো কাজ না পেয়ে মানবেতর দিন কাটছে তাদের কনজারভেটিভ পার্টির নেতা রজার গেল জানিয়েছেন আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ ধারণ ক্ষমতার তুলনায় আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে 
এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বেশ কয়েকটি দাতব্য সংস্থা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে বলে জানান তিনি এবছর আটত্রিশ হাজার অভিবাসী ছোট নৌকায় করে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে যা গত বছরের তুলনায় দশ হাজার বেশি জনমত জরিপগুলো বলছে অভিবাসন সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে ভোটারদের আস্থা হারাচ্ছে কনজারভেটিভ পার্টি জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন শেষে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল বিশ্ব আসরের প্রাপ্তির পাশাপাশি আক্ষেপও আছে তারপরও অভিজ্ঞতা আর আত্মবিশ্বাস আগামীতে কাজে আসবে বলছেন ব্যাটার নাজমুল হাসান শান্ত দলের সাথে দেশে ফেরেননি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান কিপার ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান এবং অলরাউন্ডার মেহিদি হাসান মিরাজ অ্যাডিলেড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন সাকিব আর ছুটি কাটাবেন সোহান ও মিরাজ বিশ্বকাপে সুপার টুয়েলভে এই প্রথম দুটি ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের বর জিম্বাবুয়েকে হারানো এই শেষ বেলায় সেমি সুযোগও তৈরি হয়েছিল তবে পাকিস্তানের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয় টাইগারদের বাংলাদেশ দলের পরবর্তী ব্যস্ততা ডিসেম্বরে ভারত সিরিজের জন্য ঘরের মাঠে রোহিত কোহলিদের বিপক্ষে দুটি টেস্ট ও তিনটি ওয়ান ডে খেলবে সাকিব লিটনরা আমার মনে হয় না যে কেউ এরকম ভাবে চিন্তা করছিল যে আমরা সেমিফাইনালে যাওয়ার এরকম একটা অপরচুনিটি তৈরি হবে ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হওয়ার আগে বাট আমরা ওটাই চিন্তা করছি যে আমরা কত ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি যদি এই ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের আরও বড় অপরচুনিটি ছিল ভালো করার সো এটাই মাথায় থাকবে যে সামনের ওয়ার্ল্ড কাপে এর থেকে কত ভালো রেজাল্ট আমরা করতে পারি এবং আমাদের হাতে অলমোস্ট দুই বছর আরও সময় আছে সো এই এই দুই বছর আমরা ওইভাবে প্রিপেয়ার করব নিজেদেরকে এই ফর্মেটে আমরা যত বেশি ম্যাচ খেলব ভালো উইকেটে ম্যাচ খেলব প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিজ ওয়াইজ যখন আরও প্ল্যানিং ওয়াইজ আমরা আরও করতে পারবো তখন আমার মনে হয় যে এই ফর্মেটেও আমরা আরও উন্নতি করতে পারবো অনুদ পনেরো নারী সফট চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানের জালে গোল উৎসব করেছে বাংলাদেশ এবার লাল সবুজের মেয়েরা ম্যাচ জিতেছে নয় শূন্য ব্যবধানে প্রথম দেখায় ভুটানের জালে আট গোল দিয়েছিল বাংলাদেশ কমলাপুর স্টেডিয়ামে এদিনও ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলে ছোটনের দল প্রথমার্ধে চার গোল করেছে স্বাগতিকরা বিরতির পর আরও পাঁচ গোল দিয়ে হতাশা বাড়ায় ভুটানের প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিল সুরভি এদিন একাই ছয় গোল দিয়ে আলো কাড়লেন তিনি তিন দলে টুর্নামেন্ট হচ্ছে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে একে একে অন্যের সাথে দুবার করে খেলবে শীর্ষ দল হবে চ্যাম্পিয়ন নেপালের সাথে প্রথম শাখাতে এক শূন্য গোলে হেরে শিরোপা লড়াইয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ লালিগায় হোঁচট খেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ টেবিলের আটে থাকা রায় ভায়কনের কাছে তিন দুই গোলে হেরেছে কার্লো আঞ্চেলত্তির শিষ্যরা বেঞ্জেমার টনি ক্রুসের অনুপস্থিতিতে প্রতিপক্ষের মাঠে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে রিয়াল স্প্যানিশ মিডফিল্ডার শান্তি কামেসনার গোলে এগিয়ে যায় ভায়কানো সমতায় ফিরতে লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে গ্যালাকটিকোদের পেনাল্টি থেকে দলকে সমতায় ফেরান লুকা মাদ্রিদ তিন মিনিট পর লিড ডাবল করেন এদের মিলিতাও বিরতির আগেই সমতায় ফের অতিথিরা কার্সিয়ার বুলেট শট ঠিকই জাল খুঁজে পায় বিরতির পর ভুলের খেসারত দেয় রিয়াল পটকিক থেকে এগিয়ে যায় রাভায়ো কানো লিগের প্রথম হারে টেবিলের শীর্ষ হটে গেল বার্সেলোনা রিয়ালের সমান তেরো ম্যাচ খেলে দুই পয়েন্ট এগিয়ে ব্লু খানা আমরা প্রতিপক্ষ শিবিরে চাপ তৈরি করতে পারিনি তারা সার্বক্ষণিক আমাদের চাপে রেখেছে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে আমরা সেই তুলনায় কিছুই করতে পারিনি এটাই হারের মূল কারণ कारीगर নেদারল্যান্ডসের ডিজাইনার ভায়োলেট রিটাল দুই সালে দেশটির রটারডাম শহরে করোনার একটি টিকা কেন্দ্রে প্রশাসনিক সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন রিটাল সিরিঞ্জে ক্যাপ ব্যবহার করে পোশাক তৈরির ভাবনা মাথায় আসে তখনই আমি প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে সিরিঞ্জের ক্যাপ ফেলে দিতে দেখতাম তখন থেকেই ভাবতাম এসব প্লাস্টিক কাজে লাগানো উচিত এরপর আমি এগুলো আমার সহকর্মীদের আমার জন্য জোগাড় করতে বলতাম তখনও আমি ভেবে দেখিনি এগুলো দিয়ে কি করা যায় কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু করেন প্লাস্টিকে ক্যাপ দিয়ে পোশাক বানানোর কাজ বিভিন্ন রঙের এসব ক্যাপ ভিন্ন ভিন্ন ভ্যাকসিন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে যেমন লাল রঙে মডার্না বেগুনিত ফাইজার ও নীল রঙে ক্যাপ দিয়ে পোছানো হয় জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকাকে चलचित्र व्यवहार
ভায়োলেট রিডল জানান ফ্যাশনের সব সময় ভিন্ন ধরনের কাজে আগ্রহ তার যা তাকে অন্য সব ডিজাইনারদের থেকে আলাদা করবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দিনাজপুরে কান্তজি মন্দিরে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী রাস মেলা উৎসব উদযাপনে মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সারাদিন চলছে ভক্তদের পূজা অর্চনা ও কীর্তন এছাড়া রকমারি পণ্যের পশরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা সতেরোশো বাউন্ন সালে কান্তজিও মন্দিরে রাজ উৎসবের শুরু করেন দিনাজপুরের তৎকালীন রাজপরিবার সেই থেকে প্রতি বছর কার্তিক অগ্রহায়ণের মাঘি পূর্ণিমার তিথিতে উদযাপন হচ্ছে রাস মেলা মন্দিরের পাশেই রাধা কৃষ্ণ বিগ্রহ সাজিয়ে রাসলীলার আয়োজন করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উৎসবকে ঘিরে মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে মন্দির চত্বর ভক্তদের পূজা অর্চনা আর কীর্তন চলে দিন রাত প্রার্থনায় দেশ ও মানুষের কল্যাণ কামনা করেন ভক্তরা এখানে আসলে আমরা হয়তো মঙ্গল প্রাপ্তি একটা তার পদ্ধতি নিতে পারব এবং দেশের জন্য মঙ্গল হয় সবাই আমরা একত্রিত হই মাসব্যাপী উৎসবে বসেছে মেলাও নানা রঙের পশরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদ আমন্ত্রণ পরবর্তী আয়োজন ধন্যবাদ